Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette vidéo des colos terminés et achats du mois de mai. Alors, on va commencer tout de suite par les colos. Je n'ai pas fait que des colos en fait, j'ai fait d'autres choses. Et ce qui fait qu'au niveau colo, euh, il y en a un peu moins que d'habitude. Alors déjà, dans le Ferry Celebration de Clara Markova, j'ai fait celui-ci. Donc, on a un fond euh, à l'aquarelle plus de l'aquarelle nacrée aussi euh, dedans. Voilà, comme ça, on voit un petit peu. Euh, les crayons, donc ici, on est sur... Euh, on est... Euh, que je dise pas de bêtises... Parce que j'ai pas noté, mais on est sur, on est sur des prismacolores pour cela, et on est aussi surtout sur de l'aquarelle parce que il euh, y a pas mal d'aquarelle en dessous et un peu d'acrylique marqueur que j'ai mis euh, pour euh, les, les fleurs là ici. Sinon, euh, j'ai fait cet effet euh, un peu doré. On va peut-être le voir là, peut-être comme ça. Ouais. Voilà, où j'ai rajouté euh, de l'aquarelle Paul Rubens euh, dessus, aquarelle nacrée, euh, et puis euh, qui donne cet effet brillance, en fait, <coughs> pardon, au dessin. Donc, je n'ai fait que celui-là dans le Fer et Célébration. <rire> Ensuite, dans le Romantic Country, où je continue euh, mes colos. Donc, j'ai terminé euh, celui-ci. Euh, que j'avais commencé euh, la dernière fois et qui n'était pas fini donc là je l'ai terminé, il n'y avait plus grand chose à faire mais bon voilà qui est fait, donc il y a celui-ci donc celui-ci a été fait euh, à l'aquarelle et euh, beaucoup beaucoup à l'aquarelle, j'ai repassé un peu avec des crayons de couleur pour euh, marquer les, les les ombres les ombrages et euh, j'ai repassé aussi avec des Morandi, des crayons Morandi euh, que je vais vous montrer après si ça vous intéresse en fin de vidéo. Donc celui-là euh, est terminé. J'ai également fait cette double page là, donc euh, qui est toute simple. Donc en fait elle est faite également à l'aquarelle. Euh, je regarde mais j'ai pas de crayon de couleur en fait un peu sur les contours des crayons de couleur. Mais sinon euh, le reste c'est à l'aquarelle. Donc ça fait euh, deux pages de fête, je suis plutôt contente. Et euh, j'ai fait celui-ci aussi. Alors là, je l'ai fait euh, à la... J'ai fait ça à la gouache. Ici, on a euh, des crayons de couleur pour euh, le fond. Les arbres, euh, je ne sais pas si on avait en fait, je ne sais plus. Donc de toute façon, ça s'est fait euh, à l'acrylique. Ça, c'est crayon de couleur, crayon de couleur, crayon de couleur. Euh, là, euh, on a de la gouache pour, euh, pour l'étang. Attends, ici, voilà. Donc, c'est un vert euh, qui n'est pas comme ça, en fait. C'est un vert, euh, un peu un vert canard, un vert bleu canard. Donc, voilà. Et le fond est fait comme ça. Donc, double page également. Et euh, celui-là me plaît beaucoup. Donc, Voilà. Et ensuite, j'ai fait euh, celui-ci euh, également à l'aquarelle avec les Morandi pour repasser euh, à certains endroits et pour les fleurs. Ici, j'ai pris euh, par exemple là et puis à quelques, quelques autres endroits, c'est des Morandi et des crayons euh, pailletés, des signaux. Voilà, je suis en train de réfléchir. Mais euh, voilà, voilà, voilà ce que ça donne. Donc ça, c'était dans le euh, Romantic Country. Donc le celui-là, c'est le cocotte, c'est le 1. Ensuite, je suis allée dans euh, le second, le deuxième, Romantic Country. Et j'ai donc fini cette page-là où je vous avais montré le mois dernier et où je vous avais dit, ah oui, mais... Euh, je ferai toutes les fleurs au marqueur acrylique, ce que j'ai donc fait. Et à côté, euh, ben, aussi pour faire une double page, j'ai fait celle-ci euh, uniquement à l'aquarelle avec euh, les Morandi où j'ai repassé et des signaux euh, Unibol aussi où j'ai repassé. Donc les Morandi, euh, bah, par exemple pour les bottes là où je suis venue faire les contours et euh, sinon les, les signaux Unibol bah, pour mettre un petit peu de brillance là. Euh, je sais pas si j'arrive à arriver à vous montrer voilà dans les feuilles 
Voilà. Et ici, bah, tout ça, c'est au, au marqueur acrylique, en fait. Je ne sais plus si j'ai dit aquarelle ou acrylique, mais là, c'est fait au marqueur acrylique. Donc, également une double page. Euh, aquarelle, ici, j'avais fait un fond, il me semble bien, au pastel gras. Donc, voilà ce que ça donne pour le deuxième cocotte. Je suis aussi retournée chez Clara Markova et j'ai fait euh, celui-ci. Je pense que je ne vous l'avais pas montré. Euh, alors là, il n'y a que du crayon de couleur. Euh, C'est des marques Renoir. Je ne me suis pas embêtée avec les, tout ce qui est euh, ben, euh, marqueur, tout ce qui est euh, euh, dorure, tout ça. Je, je n'ai fait que du crayon de couleur. Et euh, voilà ce que ça donne. Donc, euh, je suis plutôt contente. Je trouve ça assez joli. Le fond, il a été fait au Distress Ink. Euh, vous savez, c'est les fonds que j'aime bien faire avec plusieurs couleurs. Voilà. Euh, ici, pour euh, le fond, pour l'eau, on est également sur des crayons de couleur pour l'eau. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, on, on les voit mieux, les couleurs. Donc, au Marco Renoir. Donc ça, c'était dans le Little Secret. Je suis allée dans le conte de fées où je vous avais montré divers colos que j'avais fait. Donc j'ai fait celui-ci en couloir arrangé. Donc euh, au crayon de couleur également. Il n'y a qu'ici où j'ai mis euh, des acryliques marqueurs pour faire uniquement ça. Vous voyez, ça ressort euh, autrement. Sinon, tout le reste est fait. Et puis en plus, j'ai fait un effet un peu brillant. Sinon, tout le reste est fait euh, au crayon de couleur. Donc voilà ce que ça donne. Euh, j'avais fait un peu euh, au hasard, j'avais pris euh, le random et puis j'avais dit allez hop, ça me sort une page. Et j'ai fait la page. Donc ensuite j'ai fait celui-ci. Alors celui-là, il a été fait. Euh, euh, alors le fond, on est sur des crayons de couleur. Ici on a un peu de marqueur acrylique. Ici on a euh, des marqueurs dorés, des contours au Morandi. On a euh, ici, c'est du marqueur acrylique pour le fond. Et puis euh, sinon, il a été fait euh, aux, aux Artex, celui-là. Voilà. Et j'en suis plutôt contente. Je trouve qu'il est beau aussi. Alors, je pense que je ferai euh, mes contours. Euh, euh, je pense que je ferai des contours noirs. Mais euh, là, j'ai simplement mis un peu de washi en dessous pour cacher euh, la légende. Et j'ai fait celui-ci également euh, alors celui là le fond il est fait au marqueur noir euh, mais c'est pas acrylique je les avais eu chez action j'ai contouré au morandi il est fait euh, ici avec des les derwen pro color que j'ai eu euh, récemment et puis euh, bah, vous voyez j'ai même pas eu le temps de, de mettre ma, mon bandage là donc et puis euh, j'ai repassé un peu avec des avec les Morandi. Par contre euh, le loup je sais pas euh, là ce que ça fait. Je trouve que c'est pas beau du tout. Donc je suis allée voir dans les solutions parce qu'au départ quand je fais je fais au pif en fait avec euh, la roulette sur mon téléphone et je m'aperçois que le loup ici euh, c'est pareil hein, c'est c'est pas beau. Donc euh, je me suis dit bon bah c'est comme ça. Donc euh, voilà, en tout cas euh, j'aime bien ce petit chaperon hein, rouge comme ça. Et voilà, donc là j'en ai quand même fait. Euh, euh, bah, Celui-là il est commencé, mais loin d'être fini. J'en ai, comm... ai quand même fait trois dans celui-là. Ensuite, j'ai euh, dans le Rising ici, euh, j'ai fait. Donc celui-ci est terminé, complètement terminé. Voilà. Donc, le fond, on est sur des prismacolores en dégradé. On est euh, ici aussi sur des crayons de couleur. Ici, un peu de, de jelly roll, en fait. Et puis, euh, le reste, c'est du prisma aussi. Ouais, il me semble bien que c'était du prisma. Ensuite, celui-ci est également terminé. Le fond euh, à l'aquarelle. Les feuilles, ici, sont également faites à l'aquarelle repassée avec un peu de crayon de couleur. Les cheveux, c'est du crayon de couleur que j'ai adouci, justement. Là, j'ai fait l'inverse. J'ai adouci euh, à l'aquarelle. Les vêtements, c'est euh, du crayon de couleur. La peau, crayon de couleur. L'oiseau, euh, c'est euh, des jelly, euh, jelly, jelly roll. Voilà, je vous le montre de plus près. 
pas ce que ça donne. Alors celui-là, je bah ouais, je l'aime beaucoup aussi. J'aime bien les couleurs. Euh, voilà, voilà, voilà. J'ai fait euh, celui-ci en trio avec euh, Nat Colo et Créa Bonheur. Donc euh, Nat, je sais que tu as presque fini. Tu ne savais pas trop comment faire le fond. Bah écoute, voilà une idée. Moi, j'avais fait dans les tons verts. Toi, je sais que tu as fait dans les tons gris. Donc voilà ce que ça donne. J'ai fait un petit effet avec euh, des, des, du Posca blanc pour faire euh, un peu l'effet magie avec sa baguette. Et j'ai fait ressortir les petites étoiles qu'elle avait, euh, qu avait là. Voilà. Donc mon rising avance plutôt bien. Euh, je suis bien contente. Par contre, euh, je sais qu'il y en a que je ne ferai pas du tout parce que ben voilà, parce que je n'aime pas. Donc ça c'est le bon. Alors celui-là, je ne l'ai pas fini. Euh, j'arrête pas de, de, de d'éclaircir, de foncer, d'éclaircir autour de l'ours. Je crois qu'il faut que j'arrête et que je fasse l'ours directement. Ça, c'était un trio qu'on avait fait avec Nat aussi. Donc, celui-là est enfin fini. Celui-là aussi. Je vais vous montrer. Bon, il y avait celui-ci, mais bon. Pff. Je vais faire la peau, mais en fait, je l'aime pas, ce colo. Ça, c'était les premiers. Euh, celui-là, je vais avoir du mal aussi à faire. Celui-là est fait. Celui-là, il est très beau. J'aime bien. Je crois que c'est le livre, mon livre préféré d'Ina Kubikowska. Bon, ça, honnêtement, je sais pas trop. Ça non plus, je vois pas trop euh, l'intérêt d'un champignon à elle. Euh, C'est un peu compliqué après, à la fin. Euh, Celui-là, je l'avais aussi commencé, il n'est pas terminé. Bah, je sais pas, il me dérange aussi un petit peu celui-là. Euh, bon, celui-là, il sera bientôt fini. Enfin, bientôt, non, mais je, si je l'entamais, c'est que c'est pour le finir et celui-ci également euh, ici tout est fait au crayon de couleur hein. ici j'ai pas fait de là c'est pareil j'ai pas du tout fait d'aquarelle celui-là il avait été fait en trio donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure et puis euh, et puis voilà bon après c'est vrai que c'est un livre que j'aime beaucoup je regarde si j'en ai pas fait euh, ici entre deux non là on retrouve un peu le même système hein, de dessin double face là euh, j'ai un peu de mal, j'ai un peu de mal. Donc, je ne sais pas euh, s'il ira à terme, celui-là. Je ne sais pas du tout. Ensuite, et pour terminer, au niveau colo, euh, je, mon avancée dans le petit chaperon rouge Livy et le loup. Donc, je l'ai mis euh, donc, sous classeur. Donc, je, voilà, je vais essayer de vous montrer comme ça. Euh, là, j'ai fait le fond, ici aussi. Donc, ça, c'est de... Il est principalement fait à l'aquarelle, hein, celui-là, de toute façon. Je vais vous le centrer, voilà. Donc celui-là, ben voilà, il est commencé aussi. Donc celui-ci est terminé, ça y est. Alors, j'ai fait euh, le fond ben, à l'aquarelle. J'ai ensuite, je vais sortir. J'ai ensuite fait euh, euh, de l'aquarelle. Alors, j'ai mis de l'aquarelle ici. J'ai fait un mélange d'aquarelle Paul Rubens. Ici, c'est des White Knight ou des Schmink, je ne sais plus. Et euh, j'ai mis euh, pas mal de petits Posca euh, blancs parce que j'aime bien dans les colos d'Amandine de rajouter comme ça euh, des bah, du Posca blanc quoi. Je trouve ça je trouve ça joli. Je vais vous le sortir de sa pochette. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc moi, euh, bah, il me plaît beaucoup. Et c'est euh, un livre que je voudrais finir pour le mois d'août. Bon, en même temps, il avance. Donc tant mieux. Ensuite. J'ai fait celui-là, que j'avais mis euh, sur Instagram aussi. Donc, ça y est, il est terminé aussi. Donc là, le fond est, à, est fait aux aquarelles White Knight avec euh, deux tons différents, deux couches différentes. Ici, on a euh, des crayons de couleur. Je ne sais plus lesquels j'ai repassé au Morandi, que je vais vous montrer après. Et puis, euh, ici, on est sur de l'aquarelle également. Voilà. Ensuite, dans la continuité du livre, celle-ci est donc terminée parce que, en fait, je n'avais pas fait euh, tout, 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 tout. Il manquait un peu de bricole. Là, je n'ai pas fait euh, mes petits points blancs et tout ça. J'ai juste voulu... En fait, j'ai terminé, je <rire> n'avais plus que ça à faire. Donc, euh, j'ai juste... Euh, sur ce, cette illustration-là, on la voit, comme je disais, toujours assez sombre. 
moi j'ai voulu la mettre un peu plus clair parce qu'on avait déjà les arbres et tout ça et j'ai voulu mettre un peu de, de couleur dedans donc voilà ce que ça donne alors ici il est enfin terminé mon petit chaperon voilà donc il me restait ici l'arbre à faire au départ je m'étais dit bah, je vais le faire avec les Darwin Drawing et finalement euh, bah, j'ai dit bah non je vais pas le faire au Darwin Drawing donc là euh, j'ai pris euh, des Prismacolor et le blanc tout ce qui est blanc là euh, en fait c'est un, un Darwin Drawing c'est le Darwin Drawing blanc euh, j'ai ajouté des touches de Paul Rubens fluo ici un peu voilà, même pour euh, l'oiseau, ici pour les, les cristaux. Et puis, euh, et puis voilà. Donc en fait, il ne me restait pas grand chose à faire. Euh, j'ai rajouté du blanc parce que là, j'aime bien des petits points aussi euh, dans le fond euh, du ciel. Donc voilà, celui-là est terminé. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, j'ai commencé euh, celui-ci. Donc là, je n'ai fait que le fond. Euh, alors ça c'est pas euh, de, de la white knight c'est pas de tout ça c'est de l'aquarelle Van Gogh ici que j'ai pris et j'ai fait beaucoup de mélange euh, voilà pour avoir ici euh, un dégradé dans le vert et euh, un peu de, de, de terre brûlée mais pas vraiment parce qu'il y a aussi de l'orange vous voyez peut-être pas trop ça reflète pas trop comme j'ai envie bon maintenant il faut juste que je reprenne euh, dans les colos, comment je dessine euh, les cloches, euh, comment je dessine euh, Morty, euh, les dracules, etc. Donc voilà. Les hurleurs, ça va pas être compliqué, c'est du fluo. Celle-là, je vous l'avais montré déjà, donc je, je vais passer au-dessus. Celle-ci également est enfin terminée. Donc pareil, très colorée. Euh, voilà. Donc entièrement faite ici à l'aquarelle également. J'ai pas de crayon de couleur, j'avais un peu foiré ici sur le <rire> sur le loup. Euh, j'ai pas remarqué en fait que c'était un loup, j'étais concentrée dans le truc. Donc euh, je suis venue récupérer un peu, ce qui fait que il a un peu la truffe, euh, la truffe assez foncée. Voilà, donc là, aquarelle uniquement. Et je l'aime aussi beaucoup. Ensuite, j'ai fait euh, tac tac tac. Donc là, c'est le fond. J'ai commencé celui-ci où j'ai fait un fond aux aquarelles euh, White Knight ici, les plus foncés. Euh, ici, on est sur du Prisma Color, donc il faut que je remette une couche d'aquarelle parce que je ne veux pas ici euh, voir cette euh, dégradation qui est très mal faite d'ailleurs. Et après, je viendrai faire euh, les cailloux et je pense que j'essaierai je, de mettre beaucoup, encore une fois, beaucoup de couleurs. Celui-là n'est pas terminé, donc euh, il ne me reste vraiment pas grand-chose à faire, mais je vais passer parce qu'il n'est pas fini. Celui-ci n'est pas fini non plus. Celui-ci est terminé. Donc, le loup est au fond de l'eau avec euh, ses grosses pierres. Et nous avons une jolie sirène qui brille. Voilà. Qui brille, qui brille. Ouais, là, vous allez voir, voilà. Donc, voilà celle-ci que j'aime aussi beaucoup. Le fond avait été fait au Derwent Intense. Donc, en fait, c'est un bleu, un bleu roi quand même, je trouve. Mais, euh, bon, bah voilà, avec la luminosité qu'on a, euh, on voit beaucoup plus clair, ce qui fait qu'on voit peut-être plus les démarcations. Mais, en fait, sur le colo original, euh, bah, c'est pas comme ça. Et j'ai également fini celle-ci, ce mois-ci. Donc le petit chaperon qui est euh, là, c'est pareil, euh, dans les nuages et tout va bien. Et ici, on a, euh, je dirais, une teinte plus foncée en réalité que celle-ci. Parce que, euh, je sais pas si je rapproche, ouais, vous allez peut-être voir un peu mieux. Voilà, on est quand même sur quelque chose de plus foncé, même au niveau des nuages, on est, on est pas, il y a beaucoup de couleurs en fait au niveau des nuages, c'est dommage que on peut pas le voir mieux. J'essaye de le tourner dans tous les sens et vous allez vomir si vous venez de manger, mais non, non, bon, enfin voilà. Donc celui-là est terminé aussi, il me plaît aussi beaucoup. Donc vous voyez, j'avance quand même dans mon, 
dans mon petit chaperon rouge et j'en suis très contente parce que j'aimerais bien le finir pour le mois d'août euh, ensuite les achats que j'ai fait au niveau des morandis donc les morandis vous savez ce sont ces petits euh, ces petits crayons là déjà quelques uns je crois que je vous les avais montré et j'ai complété un peu euh, ben le, le 7 on va dire donc euh, j'ai des bleus supplémentaires des bleus ciel des bleus un peu plus foncés que j'ai retrouvé donc je les ai tous achetés sur Temu encore une fois Temu vous mettez dans le panier vous attendez que ça baisse et vous aurez des boîtes à pff, moi j'ai des boîtes à 2 3 euros hein, des boîtes de 9 crayons à 2 3 euros ce qui est qu'il faut pas être très pressé donc là j'ai les rouges et les violets qui étaient arrivés donc euh, je suis contente de, 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 de ce que j'ai ça me suffit maintenant euh, je vais être sage avec les morandis ensuite alors ensuite j'ai acheté euh, les des Paul Rubens et des Orodam Schmink alors les Paul Rubens j'avais déjà cette boîte là euh, où il y en a euh, combien il y en a il euh, y en avait 36 36 je suis en train de réfléchir, hein. j'ai pas tout swatché en fait. Voilà, donc là il y en avait 36. Moi j'ai mis euh, mes j'ai mis mes, mes sénéliers dedans. Ils sont dans un triste état, mais bon, c'est du beurre, on le sait. Donc euh, ça bouge. Et puis euh, voilà. Donc là, j'ai euh, des Paul Rubens. Donc 36 comme ça en petit godet de 5 ml. Vous voyez, c'est des tout petits, tout petits, petits godets. J'ai acheté. Euh, cette boîte là où il y en a 14 donc ici on est euh, voilà on est sur euh, cette boîte là qui, est, qui sont en fait des couleurs euh, très vives comme des couleurs fluo je vais vous montrer parce que celle là je les ai swatchées et j'ai acheté ce coffret là qui est en, en 12 12 ml donc déjà beaucoup plus gros et il y a un panel de couleurs qui est plutôt intéressant donc ce sont, bah, ce sont des Paul Rubens hein, c'est pas non plus qu'il y a de, de mieux mais bon malgré tout ce sont quand même de, 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 des aquarelles, des bonnes aquarelles donc j'ai euh, swatché au niveau des Paul Rubens je vais vous montrer ce que ça donne euh, donc ça c'est la boîte des 36 couleurs donc euh, j'ai des marrons j'ai des jaunes des ocres euh, voilà, du rouge, du orange, euh, du bordeaux. On, ensuite, on passe au bleu indigo, hein, une petite variation ici de bleu, un violet. Le bleu indigo ici, il est très 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 beau. Et après, on passe sur différentes variations de vert. Et dans cette boîte là, ça s'arrête là. Bon un peu frustré quand même plus le blanc et le noir hein. mais euh, je les swatche pas donc un peu frustré donc donc euh, dans la palette blanche donc celle ci où j'ai 24 couleurs avec des grands tubes de 12 ml ça donne ceci alors on retrouve encore cet indigo euh, magnifique là bah, moi je suis fan hein, du indigo hein. et ceci donc là, je commence à avoir un panel un peu plus intéressant chez Paul Rubens. Et euh, j'en suis plutôt contente. Ensuite, chez Paul Rubens, j'avais aussi euh, tout ce qui est euh, interférence et nacré. Donc voilà ce que ça donne. Je les ai fait sur papier noir. Comme ça, on les voit un peu mieux. Mais sachez que sur papier blanc, euh, ça, on, voit aussi, euh, on voit aussi les couleurs. Alors moi, bien sûr, pour euh, tout ce qui est ces couleurs-là. Mais par contre, pour le violet, l'or... Et, et tout ça et c'est bleu euh, ça, ça peut vraiment ressortir aussi sur papier blanc donc ça c'est le c'est la petite boîte euh, rose la Paul Rubens et donc dans ce coffret là que j'ai eu sur Amazon aussi voilà ce que ça donne donc en fait ce sont des couleurs beaucoup plus vives que ce que vous voyez là parce que voilà, voilà si je fais ça ah là je mets un peu d'ombre voyez c'est vraiment euh, fluo 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 voilà ce que ça donne euh, le violet, le violet, le bleu. Alors le jaune, bah ça va nous faire un jaune. Si je mets comme ça, on va peut-être le voir. Enfin vraiment fluo. Comme là, comme ça, par exemple, vous, vous voyez bien euh, les couleurs fluo, comme le orange. Euh, là, on le voit plutôt bien. Voilà. Ça, c'est le orange. Ici, c'est pareil. Hein, c'est vraiment ces couleurs-là qu'on retrouve dans, dans cette palette. Hein. 
euh, voilà, le rouge, l'opéra red, c'est ça, et puis euh, voilà. <rire> les vidéos, ah mais ça m'a comme ça, qu'est-ce qu'elle fait Donc, euh, euh, c'était aussi pour vous montrer que, bon, qu'elle serait aussi quelquefois, faut, pardon, faut faire attention aux, bah, aux vidéos parce que, bon, euh, les couleurs, c'est pas toujours ça. Donc, ça, c'était pour les Paul, les Paul Rubens que j'ai commencé à mettre en godet. Donc, j'avais acheté euh, des godets sur euh, Amazon et je les aime bien, ceux-là, il faudrait que j'en rachète. Parce qu'en en fait, vous pouvez venir ici coller ça et puis euh, c'est un aimant. Donc après, euh, vous n'avez qu'à simplement le replacer. Tout est aimanté. Et si je fais ça, eh ben, ça ne tombe pas. Et c'est euh, plutôt pas mal quand même. Alors, euh, bon, bah, on verra. Euh, de toute façon, il me faudra une plus grande boîte parce que je n'ai pas mis tous les, tous les Paul Rubens ici. Donc, j'ai également acheté euh, le complément qui me manquait au niveau des schminks, des Eurodames des Aquarelles Schmink. Donc, je les ai toutes mises ici. Donc, pareil, je vais vous montrer le swatch que j'ai fait pour les schminks, en sachant que les schminks, euh, vous avez euh, chez les Eurodames, donc les granuleuses, vous avez des coffrets. Et les coffrets chez les schminks, vous pouvez les avoir en trois. Euh, couleurs ou en cinq couleurs donc là vous allez les voir en cinq couleurs donc on a euh, les je vous les remontre hein. on a euh, tout ce qui est euh, ici désert donc le, le orange je l'ai pas j'ai oublié de le swatcher mais bon je l'ai donc voilà désert le glacier ah, celui là il faut que je le swatch le galaxy qui est là voilà on voit bien les, les granulations là. Donc moi, pour avoir ça, je fais mouiller sur mouiller euh, pour avoir une meilleure granulation. Ensuite, vous avez le Shire ici ou le Plain. En fait, c'est la même chose. Vous avez euh, le Tundra. Oh, celui-là, il est très beau. Celui-là aussi. Bon, celui-là aussi. Enfin, de toute façon, ils sont tous beaux. Hein. Euh, moi, je, je suis amoureuse de ces aquarelles-là. Vous avez euh, Volcan. Vous avez Abyss, ici, avec le noir. Vous avez également euh, Urbain. Voilà. Alors, Urbain, on tombe sur le fameux jaune que j'ai pas remis tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on va le voir jaune ou pas un petit peu Voilà. On tombe sur le rouge qui fait un peu plus Bordeaux. Voilà. On tombe sur le vert qui est magnifique. Enfin, franchement, il granule. Il, a, il est vraiment beau. Euh, on tombe sur le brun avec un petit peu de, de rouge brique. Je ne sais pas trop dedans. Le gris. Et après, on a euh, la, la collection brouillard avec le rose. Donc, euh, oh, oh, bon, j'ai pu mettre ma main. Ça ne sert à rien. Donc là, on a du violet, du orange, du... Je ne sais pas si c'est orange ou, ou rouge, je ne sais pas trop. Mais c'est très beau. On a ce magnifique bleu là. On a l'indigo euh, qui est euh, bah, plus foncé, hein, bien sûr. Ça, euh, C'est de l'indigo. On a le brun que je devais remettre de l'autre côté. Et le noir. Alors le noir, je l'ai fait assez clair. Ici, on retrouve la série euh, forêt. Donc euh, vert, vert olive, vert forêt, euh, etc. etc. Donc là, on est dans la série forêt. Et ici, dans la série pleine, qui est exactement la même série que la euh, Shire. En fait, c'est la même chose. Là, ce sont euh, des... Comme le 955, c'est un noir, normalement. Donc moi, je ne l'ai pas fait très, très noir. Et ça, ce sont des autres aquarelles que j'avais. Et que j'avais déjà, en fait, avant de me prendre euh, l'autre collection. Alors, il y en a qui granulent, il y en a qui granulent pas. Celle-là, c'est une non-granuleuse, par exemple. Et puis, bah, celle-là, forcément, on voit, euh, c'en est une. Voilà. Et ça, c'est les, les, les belles aquarelles de Mathilde. Ici et là. Les superbes aquarelles de Mathilde. Bon, alors ça, c'était dans mes achats. Euh, et puis, euh, après, au niveau des achats, repris quelques euh, marqueurs acryliques. Donc maintenant dans mes marqueurs acryliques, vous avez euh, ceux-ci qui viennent se mettre en plus. Donc c'est la marque, euh, attends, Liouvi, donc L-Y-U-V-I-E. 
euh, double pointe donc double couleur avec une pointe broche d'un côté et là vous avez une petite pointe mais qui est très souple ce qui fait que ça ça fait euh, presque enfin pour moi ça revient à une petite pointe broche on va dire ensuite j'ai euh, bah, j'avais les, les acryliques euh, comme ça les acryliques marqueurs vendus par 60 sur Temu Pareil, je les avais mis de côté, ce qui fait que ça m'a permis euh, de prendre deux boîtes supplémentaires euh, parce que j'avais eu euh, une bonne promo dessus. Tac, ça c'est encore les mêmes, ils sont, il y en a 60. Les tongs Fuchop, bah, ça c'est ceux qu'on voyait euh, vraiment pas cher. Euh, euh, mais bon, pas cher, mais après je comprends pourquoi. Hein, bon. Et ici on est dans les euh, acryliques marqueurs de chez Gang Noix. Euh, Gangna, oui, ceux-là je les aime bien beaucoup même, donc il y a une pointe brush et puis une pointe euh, comme ça Attends, hop, euh, voilà, mais pareil c'est une pointe assez souple ce qui fait que, ben bah, voilà, c'est pas du tout une pointe dure, hein. ça c'est ce que j'avais eu à, comment ça s'appelle, à Action euh, ce sont des twin markers mais ils ne traversent pas le papier ils étaient vendus par boîte de 4 ça c'est des twin markers euh, métalliques que j'ai retrouvé dans mes tiroirs euh, pareil j'ai vérifié ils ne, ils ne traversent pas le papier et là j'ai les morandi acryliques euh, qui sont euh, couleur pastel euh, avec une pointe une petite pointe brush mais très souple encore une fois. Donc là, au niveau marqueur acrylique, c'est tout ce que j'ai et je n'en aurai pas d'autres parce que j'ai décidé que c'était bien suffisant. Ensuite, j'ai eu sur Vintel ici, euh, bah, j'ai eu de la j'ai eu beaucoup de chance parce que pour euh, vraiment un prix, mais vraiment très 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 raisonnable, j'ai pu euh, m'acheter euh, les Procolores que je n'avais pas encore. En fait, je ne voulais pas spécialement, mais quand j'ai vu le prix et que j'ai vu euh, l'état des crayons qui n'était pas vraiment... Euh, bah, voilà, quoi, c'est très très raisonnable au niveau euh, de la de l'utilisation. Euh, ben je les ai pris. Bon, c'est vrai qu'ils sont secs, mais euh, je crois que sur certains papiers, dont les Clara Markova, je sais que ce sont des crayons qui passent bien. Et la dame m'a fait la trousse avec, avec un petit cadeau supplémentaire. Et je l'en remercie si jamais elle passe par là. Chez Action, j'ai trouvé ça. Donc, euh, j'aime bien. Euh... <rire> enfin, j'aime bien. Ouais. Ce sont des, des glitters brush marker et ce que je trouve bien c'est que on les secoue on les amorce et ça tombe c'est un peu comme les euh, lesquels les les steam tap un truc comme ça là de chez artix bon enfin voilà ils sont euh, brillants ils sont vraiment glitter ils sont ils sont très beaux le problème c'est que euh, je ne vais pas dire qu'ils sèchent, mais euh, ils ont tendance parfois à couler très très vite et très très beaucoup. Donc faites attention si vous les prenez. Moi j'ai eu la chance d'avoir toutes les boîtes qui étaient dispo, donc du coup je les ai pris. Donc voilà ce que ça donne. Euh, après, Pému, j'ai réussi à avoir donc, euh, des, petits, euh, bah, des petits trucs comme ça, là, des, des petits stickers. Donc là c'est un, un livre. Voilà. Alors j'aime beaucoup. Moi je, moi je suis fan de tout ça. Je suis fan aussi de tout ce qui est euh, bouquin comme ça. Donc euh, voilà, je m'en suis repris un. Hein. Celui-là c'est le monnaie. Celui-là c'est le rose. Voilà, on a des couleurs. Euh, j'aime bien l'intérieur en fait. Je trouve ça super joli. Je les ai, ai, ai. Alors, ça, c'est sur Temu, en sachant que je ne les ai jamais à plus de 5 euros. Et parfois, ils sont vendus presque 10 euros. Là, c'est pareil. Euh, mais ça, je crois que je vous les avais déjà montré euh, il y a un moment. Alors, j'adore j'adore ça. Donc, ça, je l'avais acheté sur euh, Temu. Sur Temu, je me suis repris ici des petites étiquettes euh, pour mettre. Euh, comment dire, sur mes crayons que je vais mettre quand même à noter euh, tous mes crayons je me suis également acheté cet aspirateur là euh, de, de bureau, donc ça marche à pile ça aspire vachement bien et j'ai repris euh, ce Tigal euh, les nouveaux Tigal là qu'on voit euh, maintenant et en fait en, en, en un il taille, euh, bon 
c'est des tailles crayons, hein, c'est pas des aiguiseurs, mais en taille 1, il taille, ou pour moi, il taille juste ce qu'il faut, c'est pas assez pointu, mais c'est des petites pointes, et du coup, ça, ça ne taille vraiment que ce qu'il faut pour dégager cette petite pointe. Donc ça, c'était aussi un achat de ce mois-ci. Donc chez Action, j'ai également pris euh, ce, ces livres-là. Donc ça, c'est le pipe, le paper die book donc celui là on a le rose en fait il y en a deux voilà c'est des die cut donc je vous montre je crois qu'il y en a 270 par euh, par livre par contre ils sentent dessus ils sentent fort il sait euh, oh, ça dégage euh, une odeur euh, quand même de plastique, je sais pas, c'est assez particulier. Donc il y a le rose et il y a le vert. Donc le vert, c'est celui-ci. Donc je vous montre aussi. Pour une fois, les couleurs là sont bonnes. Alors je vous annonce que nous sommes le 1er juin, mais que nous sommes très en avance sur la saison puisqu'on a du temps de novembre ici. Et ça fait déjà longtemps qu'on a du temps de novembre. Pluie, vent, fraîcheur, etc. etc. Je suis écœurée. Enfin bon, voilà. Donc ça, c'est euh, le deuxième bouquin que j'ai trouvé chez euh, Action. Avec les petits gnomes. Ouais, je sais que beaucoup aiment les petits gnomes. Bah, tu me diras, les gnomes, c'est jamais très grand. Mais... Bon, après, j'ai pris... Euh, j'ai pris... Attends. J'ai pris euh, des euh, autres des stickers. Alors, c'était les nouveaux, en fait. C'était des nouveaux. Donc, j'ai pris... Voilà. Celui-là, je l'ai trouvé euh, sympathique. J'ai dit, pourquoi pas Et un peu de tout. J'ai pris celui-ci que j'aime beaucoup, en fait. Euh, j'aime beaucoup au niveau des couleurs. Voilà. Oh, c'est ça, j'aime bien. La lune, ici, est très belle. Là aussi, on dirait euh, le calme de chez... qui a chez ma fille. Euh, Celui-ci qui est très beau aussi avec la petite maison. Alors c'est vrai qu'on a les, les fameux Dairies là. Euh, euh, c'est bien, c'est bien. Mais là au moins ils sont découpés. Voilà. Ici. Donc ça, ça sent plutôt le printemps. Mais on n'est pas vraiment. <rire> voilà. Donc là, ça, c'est le même. Ouais, quand j'aime bien, des fois, je prends double. Hein. Euh, Celui-ci, avec les petits lapins. Là, c'est trop mignon. Voilà. Celui-ci. Bah, je vous l'ai déjà montré. Je l'avais en double. Ici, au niveau de l'eau. Alors, voilà ce que nous avons. Ça fait penser à la mer, ça fait penser aux vacances, ça fait penser au soleil que l'on n'a pas. Bon, ici, euh, l'air plutôt. Voilà. Les anniversaires. Anniversaire bébé, hein, quand même. Bon, celui-là, je voulais montrer. Oui. Oui, il me semble. Hein. Avec la bicycle. Oui, oui, les petits lapins, je vous l'avais montré. Celui-là également. Ensuite, euh, donc, euh, les grands classiques, tome 11. Euh, bah voilà. Celui-ci, ça. Bah, en fait, ça y est, c'est la nouvelle édition. Donc, euh, ils sont bien blancs. Il n'y a pas de problème de raccord ici, au milieu. Je ne sais pas si vous allez voir. Mais il n'y a vraiment aucun problème de raccord. Euh, voilà, par exemple, ici, c'est euh, Peter Pan. Et on voit bien qu'il n'y a pas de souci du tout. Donc, ça, voilà. Et je me suis pris ici, parce que j'aimais bien de dessin et de J'ai pris au fil des saisons, euh, parce que, d'abord, le format. Le format, j'aime bien. J'aime vraiment beaucoup. Et puis, euh, c'est, euh, voilà, décolo, pas prise de tête du tout. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Et euh, ceux-là, euh, je les ferai au marqueur. Mais je les ai trouvés euh, jolis. Et, et voilà. Donc, euh, vous voyez, c'est pas du tout prise de tête. Hein. Voilà, voilà, voilà. 
Christmas, c'est mon ticket de caisse. Bon, euh, sinon, bah, je crois que je vous ai tout montré. C'est déjà pas mal. Euh, après, tenez, si j'ai fait... Euh, les pulls sont terminés. Donc là, vous êtes en train de les voir. Donc, il y en a trois. Et euh, j'ai également, je fais également du point de croix. Mais euh, je sais que... Bah, vous n'aimerez peut-être pas euh, comme le diamond painting euh, comme les pulls hein, d'ailleurs puisque c'est principalement euh, une chaîne colo depuis plus d'un an donc euh, je sais pas encore si je mettrai mes points de croix mais, et puis euh, mes diamond painting je pense que si euh, mais les points de croix je sais pas encore si je vous les mettrai je verrai bien je sais pas ou alors euh, si je le fais je vous ferai euh, je ferai de toute façon euh, en sorte que ben, si vous aimez pas vous n'ayez pas regardé la vidéo bien entendu voilà sinon je vous dis euh, ben, à très bientôt pour une prochaine vidéo et puis euh, je vais essayer de faire un petit euh, comment dire une petite liste des colos que j'aimerais bien faire au mois de juin mais tant que j'ai pas de soleil euh, j'y arriverai pas voilà <rire> allez à très bientôt merci d'avoir regardé n'oubliez pas de mettre un petit, petit pouce ça me fait plaisir de mettre un commentaire ça me fait très plaisir aussi et si vous n'êtes pas abonné bah écoutez abonnez vous voilà à bientôt